வெல்கம் டு ஸ்மார்ட் கிச்சன் நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி இது வரைக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூடவே இருக்க பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஸ்மார்ட் கிச்சன் இன்றைக்கி நம்ம கிச்சனில் பார்க்க போகிறது முட்டை குருமா இது சப்பாத்திக்கு ரொம்பவும் அருமையாக இருக்கும் இது தேவையான பொருட்கள் இது எப்படி செய்யலாங்கிறதும் பார்க்கலாம் வாங்க இப்போ தேவையான பொருட்கள்லாம் பார்த்துடலாம் தக்காளி நான்கு பெரிய வெங்காயம் ஐந்து ஒரு பச்சை மிளகா முட்டை மூணு எடுத்துக்கோங்க கருவேப்பில்லை மல்லித்தழை இஞ்சி பூண்டு விழுது ஒரு கால் ஸ்பூன் எடுத்துக்கோங்க மிளகாய்த்தூள் ஒரு ஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் ஒரு அரை ஸ்பூன் ஜீரகத்தூள் ஒரு அரை ஸ்பூன் தாளிக்க கடுகு உளுந்து இப்போ இதெல்லாம் எப்படி செய்யலாங்கிறதும் பார்க்கலாம் அடுப்பை ஆன் பண்ணி ஒரு கடாய் வச்சுக்கோங்க அதில் ஒரு நாலு ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம் எண்ணெய் நல்லா காயட்டும் பாருங்க எண்ணெய் காஞ்சிருச்சு இப்போ நம்ம கடுகு உளுந்து சேர்த்துக்கலாம் கடுகு உளுந்து நல்லா வெடிச்சிருச்சு இப்போ நம்ம வெட்டி வச்ச வெங்காயத்தையும் சேர்த்துக்கோங்க வெங்காயம் வந்து நல்லா கலர் மாற வரைக்கும் நல்லா வதக்கிக்கலாம் இதிலே நம்ம ஒரு பச்சை மிளகாத்தை கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதையும் சேர்த்துக்கோங்க கருவேப்பிலை கொஞ்சம் சேர்த்துப்போம் வெங்காயம் நல்லா ப்ரௌன் கலர் ஆகணும் பாருங்கள் வெங்காயம் நல்லா கலர் மாறி ப்ரௌன் கலரில் ஆயிடுச்சு ஏன்னா வெங்காயம் நல்லா வதக்கினா தான் உங்களுக்கு அந்த கிரேவி வந்து நம்ம சாப்பிடும்போது வெங்காயம் வந்து கடுக்கு கடுக்குன்னு வராது ஒரு மாதிரி நல்லா சாஃப்ட்னஸ்ஸாக இருக்கும் இப்போ நம்ம நறுக்கி வச்ச தக்காளியும் சேர்த்துடலாம் இது ஒரு கிளறி கிளறிட்டு ஒரு மூடி போட்டு மூடி வச்சுருங்க அப்போ சீக்கிரமாகவே உங்களுக்கு தக்காளி நல்லாவே மசிஞ்சிடும் உங்களுக்கு கேஸு வேஸ்ட் ஆகாது ஒரு மூடி போட்டு ஒரு மூடி ஒரு ரெண்டு மூணு நிமிஷம் அப்படியே வச்சிடலாம் பாருங்கள் தக்காளியும் நல்லா மசிஞ்சிருச்சு இப்போ நம்ம அரை ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு வெளுது எடுத்து வச்சுருக்கோம் அதையும் இதில் போட்டுருங்க போட்டுட்டு நல்லா கிளறி விட்டுருங்க பாருங்கள் இஞ்சி பூண்டு விழுதும் நல்லா வதக்கிட்டோம் நம்ம இப்போ நம்ம இதில் உள்ள மசாலா பொருட்களும் சேர்த்துடலாம் மிளகாய்த்தூள் மஞ்சத்தூள் ஜீரகத்தூள் இது எல்லாத்தையுமே இதில் சேர்த்துடுங்க சேர்த்துட்டு நல்லா கிளறி விடுங்க உங்களுக்கு காரம் அதிகம் வேணும்னாலும் நீங்கள் கூட சேர்த்துக்கோங்க இப்போ தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் இப்போ நம்ம கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் எந்த அளவுக்கு வேணுமோ உங்களுக்கு சேர்த்துக்குங்க ஆனால் ரொம்ப தண்ணி சேர்க்க வேணாம் இப்போ நல்ல பெரிய டம்ளரில் ஒரு டம்ளர் தண்ணி நான் சேர்த்துருக்குறேன் இது அப்படியே நம்ம ஒரு மூடி போட்டு மூடி வச்சிடலாம் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நல்லா கொதிக்கட்டும் பாருங்க நம்ம ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துடலாம் பாருங்க எண்ணெயில் நல்லா மேலே மிதந்து நம்ம கிரேவிலாம் நல்லா செட் ஆயிடுச்சு இப்போ நம்ம முட்டையை உடச்சி ஊற்ற வேண்டியது தான் நம்ம ஏற்கனவே மூணு முட்டை எடுத்து வச்சுருக்கோம் உங்களுக்கு எத்தனை முட்டை வேணும்னாலும் எடுத்துக்கோங்க முட்டையை ஊற்றின உடனே நல்லா கிளறி விட்டுருங்க நல்லா கிளறி விட்டுருங்க நீங்கள் வந்து உடனே கிளறிடணும் இல்லாட்டினா முட்டை அப்படியே வெந்து போயிடும் நம்ம இந்த மாதிரி கிளறி விட்டால் தான் உங்களுக்கு அந்த வெங்காயம் தக்காளி எல்லாத்தோடு அப்படி சேர்ந்து உங்களுக்கு வந்துடும் நம்ம சப்பாத்திக்கு எப்போவுமே வெஜிடபிள் குருமா தான் வச்சுக்கிட்டு இருப்போம் உங்களுக்கு இது டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் சப்பாத்திக்கு ரொம்ப டேஸ்ட்டாகவும் இருக்குங்க இது மாதிரி நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள்
பார்க்கிறேன். Thank you viewers. Hello friends, welcome to Smart Kitchen. இன்னைக்கு நாம் கிச்சனில் பாக்கப் போராது முட்டைக் குருமா. இது சப்பாதிக்கி ரும்பவும் அருமையா இருக்கும். கண்டிப்பன் நீங்கள் ட்ரைப் பண்ணி பாருங்க. இதுக் தேவியான போருக்கல் இது எப்படி செய்யிலாங்கருதும் பார்க்கலாம் வாங்க.